সুপ্রিয় দর্শক সম্পাদকীয়তে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রাশেদ লিমন চোদ্দ দলীয় জোটের আসন ভাগাভাগি নিয়ে চলছে দর কষাকষি নাখর শরীরটা এবার চাইছে দ্বিগুণ আসন আওয়ামী লীগ বলছে নিরাশ করবে না দীর্ঘদিনের সঙ্গীদের আবার আসন নিয়ে জাতীয় পার্টির সঙ্গেও আলোচনার কথা জানিয়েছে ক্ষমতাসীনরা এদিকে আটাশ অক্টোবরের পর দেড় মাস বাদে আবারও দশ ডিসেম্বর মাঠে নামার ঘোষণা বিএনপির এসব নিয়ে আমাদের আজকে সম্পাদকীয় জোটের ভোট আর আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ হাবিব এমিল্লাত এমপি সিরাজগঞ্জ দুই আছেন অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার মহাসচিব তৃণমূল বিএনপি এবং ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি এমপি প্রেসিডিয়াম সদস্য জাতীয় পার্টি দর্শক আপনারা চলে আলোচনায় অংশ নিতে পারেন সেজন্য টেলিভিশনে দেখানোর নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া ফেসবুক অথবা এস এম এসের মাধ্যমেও আপনার মন্তব্য পাঠাতে পারেন আলোচনা শুরুর আগে জেনে নেব এখনকার প্রধান শিরোনামগুলো নির্বাচনে সম্মানজনক আসন চায় চোদ্দ দলের শরিকরা ছুটছে না আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতার দ্বারে দ্বারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় স্বতন্ত্র প্রার্থী নিয়েও আছে সংকট অস্ত্র নিয়ে শোডাউন শোকজের জবাব দিতে সাংবাদিকদের উপর ক্ষোভ ছাড়লেন শাজাহান ওমর প্রার্থিতা ফিরে পেতে প্রথম দিনে বিয়াল্লিশ আবেদন থার্টি ফার্স্টে অনুমতি মিলবে না কোনো অনুষ্ঠানে রুরবে না ফানুস থাকবে মোড়ে মোড়ে চেকপোস্ট বড়দিনকে ঘিরে নেই নিরাপত্তার শঙ্কা জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বাণিজ্যিক কূটনীতিতে আশপাশের দেশকে টেক্কা দিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ভূমিকা রাখবে পতঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল চুক্তি সই করতে ঢাকায় সৌদি প্রতিনিধি দল দেখছিলাম শিরোনাম আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় জোটের ভোট আমি একটু তৈমুর আলম খন্দকার আপনাকে দিয়ে শুরু করি আপনি যখন নির্বাচনে আসার ঘোষণা দিলেন বা যুক্ত হলেন নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে তখন থেকেই বলছিলেন যে আশপাশে জোট যেহেতু আমরা জোট নিয়ে কথা বলছি আসলে আসন ভাগাভাগি নিয়েও আপনি বেশ কথা হচ্ছে আপনাকে নিয়ে যে আসন ভাগাভাগি করেছেন বা এই ধরনের কথাও হয়েছে তবে জোটের ক্ষেত্রে আসলে আপনি কি কোনো জোটে আছেন কিনা বা কারোর সাথে আসন ভাগ ভাগাভাগি নিয়ে আসলে কোনো দরকষাকষি হয়েছে কিনা জি বিসমুল্লাহ রহমানের দর্শক শ্রোতা এবং সহ আলোচক বিন্দু আসসালাম আলাইকুম আমি প্রথম অবস্থাতে বলে আসতেছি যে তৃণমূল তৃণমূল বিএনপি তার নিজস্ব মার্কা নিয়ে নির্বাচন করবে সরকারের সাথে কোনো জোটে যাবে না কেউ যদি তৃণমূল বিএনপির সাথে জোটে আসতে চায় তারা তৃণমূল বিএনপির নেতৃত্বে তারা জোট করবে এর মধ্যে কিছু দল আসছে নিবন্ধিত অনিবন্ধিত তাদের কাছে আমরা কিছু আসন ছাড়ছি আমরা চেষ্টা করছিলাম তিনশো আসনেই নির্বাচন করার জন্য কিন্তু নমিনেশন পেপারের যে অহেতুক কিছু হয়রানি এই কারণে আমাদের অনেক প্রার্থী নমিনেশন পেপার জমা দিতে পারেনি প্রথমত হলো এই বিভিন্ন জেলা শহরে বা উপজেলায় যে নমিনেশন পেপার জমা দিচ্ছে সেখানে ব্যাংকে চালানের মাধ্যমে যে দিত হয় জামানতের টাকা এবং সিডি কেনার টাকা যে দিতে হয় সেটা সার্ভার স্লো হয়ে যাওয়ার কারণে সময় মতন তারা রিসিপ্টটা পায় নাই এবং কোথাও কোথাও দুই মিনিট চার মিনিট পাঁচ মিনিট মানে নানা জটিলতা দশ মিনিট লেট হওয়ার কারণে আমাদের অনেক প্রার্থী বাদ গেছে এখানে নির্বাচন কমিশনকে আমি যে কথাটা পরামর্শ দিছিলাম মিটিংয়ের মধ্যে যে যেমন ব্যাংক ডিফল্টার যারা আছে তাদের নমিনেশন পাওয়া বাতিল হোক এটা হওয়া উচিত তারপরে ডুয়েল সিটিজেনশিপ যারা আছে তাদেরটাও বাতিল হোক এটা হওয়া উচিত কিন্তু একটা প্রার্থীর সই নেয় এই যে বাতিল হয়েছে খুলনার সেটা হলো স্বামীর লোন আছে ছয় বছর আগে ওই মহিলার তার ডিভোর্স হয়ে গেছে একজন অ্যাডভোকেট তার নমিনেশন ব্যাপারে স্বামীর জামা লাগার বাতিল হয়ে গেছে তো আমরা সবাইকে পরামর্শ করছি যে রিড করার জন্য বা আপিল করার জন্য এই আপিলে আমাদের কিছু ইট টিকবে 
তা আমরা মনে করি যে আমরা আমাদের নির্বাচনটা আমরা আমাদের নিজস্ব ওয়েতে করব তো এখানে প্রশ্নটা হলো এই দেশের মালিক জনগণ এটা আমরা সবাই বলি এখন জনগণ হিসাবে আমরা কতটুকু বুঝি সেটাও একটা বিষয় আছে যে আমরা যে এটা মালিক এই জিনিসটা যে আমরা মালিক এটা যে আমাকে রক্ষা করতে হবে এইটুকু কতটুকু আমরা বুঝি সেই ব্যাপারের কথা আছে আমি মনে করি যে একটা পার্লামেন্টের সকল এই দেশটার নাম হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এই দেশটার একটা গণতান্ত্রিক দেশ পার্লামেন্টে হইলো আচ্ছা নির্বাচনের কথাই আছে নির্বাচনের মূল স্টেক হোল্ডার হইল গিয়া রাষ্ট্র আর একটা স্টেক হোল্ডার হইল জনগণ মাঝখানে যেটা আছে সাব স্টেক হোল্ডার নির্বাচন কমিশন তারপরে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সরকার এরা তার দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রকে সহযোগিতা করা আর জনগণের দায়িত্ব হলো তাকে তার মালিকানাটা ঠিক কার কাছে সে দিবে রাষ্ট্রকে পরিচালনা করার জন্য সরকার গঠন করার অর্থ হয় না যে সে রাষ্ট্রের মালিক হয়ে যাবে জনগণ তাকে দায়িত্ব দেয় রাষ্ট্র পরিচালনা রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য এখন প্রশ্ন হলো জনগণ যদি মনে করে যে তিনশো আসেনি সরকারকে দিয়ে দিবে যার যার জন্য নিয়ে অন্যান্য বড় বড় দল পুরানো দল বড় বড় নেতারা সরকারের সাথে আসন বাগাবাগি করে যে সরকার কি বোধ হয় জনগণ সব দিয়ে দেবে সরকার না সরকারি দল সরকারি দলকে সরি সরকারি দলকে তো এখন আমরা আবার সেই ইয়ে নেই আমরা আমাদের নিজস্ব ইয়ে চলবো এবং আমরা আপনার নামে তো বেশ কথা আছে যে আপনি বলেন কি কথাটা আছে ধরেন আপনি কাছে একশোটা টেলিফোন আসলো যে ভাই আপনি নারায়ণগঞ্জের টেলিফোন নির্বাচনটা করেন আসলো আমি ঠান্ডা মাথায় একশোটা লোকের জবাব দিছি একশো একটা যখন হয়েছে তখন আমি আমার ভয়েসটা রিস করছি এটা ঠিক যে নারায়ণগঞ্জের মানুষই আমাকে নেতা বানাইছে যেটুকুই নেতা আমি একটা বড় নেতা না ছোটো হলো ইস্কলা ঠেলা গাড়ি ওলা করে নেতা একটা ভাইয়া জানে উনি নারায়ণগঞ্জে যায় ওনার নারায়ণগঞ্জে ওনার লোক আছে এবং আমাদের একটা বিরাট জায়গা ছিল এই জায়গাটার নাম নেই পাপ নাই পট্টি ওই জায়গাটা আমাদের আমার বাবার সম্পত্তি তো ওই জায়গায় পাবনার লোকজন সিরাজগঞ্জের লোকজন সেখানে বসবাস করে তারা নারায়ণগঞ্জের যে সুতার ব্যবসাটা সিরাজগঞ্জের লোকজনের নেতৃবৃন্দ সেখানে লিডিং ব্যবসায়ী তো এখন প্রশ্ন হল যে সর রাষ্ট্র যদি জনগণ যদি মনে করে আমি সরকারের কথা বলবো না অন্যের কথা বলবো জনগণ যদি মনে করে তিনশো আসনই ইয়েকে দিয়ে দেবে একটা ক্ষমতাহীন দলকে দিয়ে দেবে জনগণ দিবে এখন এটার জন্যই কি সব বড় বড় দল এই আসন বাগাবাগি করতে চায় এটা এটা আমার প্রশ্ন আর কি তবে আমরা মনে করি যে আমরা জনগণের আল্লাহর উপরে নির্ভর করে জনগণের উপরে তাকায় আসি দেখি জনগণ কি করবে জি হাবিব মিল্লত আমি একটু আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে যেহেতু জাতীয় পার্টি জোট হচ্ছে চোদ্দ দলীয় জোটের নির্বাচন হচ্ছে এটা মানে চোদ্দ দলীয় জোট একসাথে নির্বাচন অংশ নিচ্ছে এটা ডিক্লার্ড একটা বিষয় কিন্তু জাতীয় পার্টি তো জোটে নেই মানে মহাজোটটা তো আর এই নির্বাচনে নেই তারপরও কেন মানে ভোটের আগে জাতীয় পার্টির সঙ্গে আসন নিয়ে আলোচনা করা কথাটা আসলো সেইটা একটু আপনাকে জানতে চাই এই একই প্রশ্ন আমি স্বামী ভাইকেও করবো আগে একটু আপনার কাছ থেকে শুনি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে যে প্রশ্নটি করেছেন এটা জাতীয় পার্টির একদম নিজস্ব ব্যাপার সুতরাং না না এই প্রশ্ন ইয়াটা তো আসছে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আজকে কিন্তু আমি জেনেছি আমাদের সাধারণ সম্পাদক বলেছেন এই ব্যাপারে কথা বলেছেন আমি সেটা শুনেছি তো এখন ব্যাপারটি হচ্ছে এমন একটা অবস্থা আমাদের দেশে তৈরি হয়েছে বিগত পনেরো বছরের উন্নয়ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যে নেতৃত্বের দৃঢ়তা এবং দূরদর্শিতা বাংলাদেশের মানুষ বুঝে ফেলেছে এবং জানে যে বাংলাদেশ যদি উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হতে হয় বাংলাদেশ যদি ক্ষুধামুক্ত হতে হয় তাহলে জননেত্রী শেখ হাসিনার কোনো বিকল্প নেই এবং এই জন্য যারা রাজনীতি করেন তারা কিন্তু আসলে জনগণের খোঁজ খবর রাখেন সেটা জাতীয় পার্টি হতে পারে তৃণমূল বিএনপি হতে পারে কিংবা যে কোনো সব দলই হতে পারে সুতরাং তারা যখন জেনে গেছেন এবং বুঝেছেন যে কার শক্তি সামর্থ্য কেমন কিন্তু বিএনপির মহা মহাসচিব কিন্তু বলেছেন যে আওয়ামী লীগ বিরোধী ভোটও আছে এবং ডাবল শব্দটি ব্যবহার করেছেন তারপর হয়তো আমরা ভেবেছিলাম যে তারা নিজেদের শক্তি সামর্থ্য এক করে হয়তো তারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করবেন কিন্তু আসলে অবস্থাগত কারণে তারা কতটুকু কি করতে পারবেন আমি জানি না বাংলাদেশে যে এই যে আসলে যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকে তখন কিন্তু ভোটাররা উৎসাহ হারিয়ে ফেলে এটা কিন্তু আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে কারণ হচ্ছে যে আপনি যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিপূর্ণ নির্বাচন হয় তাহলে একই এলাকায় যত ভোটার উপস্থিত হয় 
যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন হয় তাহলে কিন্তু সেখানে উপস্থিতিতা কম থাকে এটা বলার কারণটা হচ্ছে যে কোনো নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে জনগণের অংশগ্রহণের উপর এবং আমরা চাই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এই জন্যই কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে ড্যামি বা স্বতন্ত্র প্রার্থী দেওয়া হয়েছে সেটা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন তা আমরা এবং জাতীয় পার্টি থেকে কিন্তু বলা হয়েছে যদিও জাতীয় পার্টির কথা আমি বলছি যে ওনারা বলেছেন ওনারা লাঙ্গল নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করবেন এবং ওরা কিন্তু দুশো আটাত্তর অথবা বিরাশিটি প্রার্থী দিয়েছেন বা বেশি দিতে পারেন সম্ভবত এরকম প্রার্থী দিয়েছেন সুতরাং আমি মনে করি যে ওনারা নিজেদের মতো করে নির্বাচন করবেন এখন যেহেতু আমরা মহাজেটে একসময় ছিলেন ওনারা এবং ওনাদের থেকে মন্ত্রীও ছিল গত দুবারে তারা হয়তো ভেবেছে যে আসলে যা করি আলোচনা করি করি এবং আলোচনা করলে সহিংসতাটা কমে যাবে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য আরও বেশি হবে এই কাজটির জন্য হয়তো তারা এই কাজটি করছেন বলে আমার ধারণা আচ্ছা সেক্ষেত্রে এই জোট নিয়ে জোট নিয়ে কথা হচ্ছে দরকষাকষি হচ্ছে জোটের যারা মানে আমি চোদ্দ চোদ্দ দলীয় জোটের কথা বলছি তারা বলছেন যে দরকষাকষি করতে গেলে একটু মন কষাকষি হবে তো আসলে এই মন কষাকষি কোন পর্যায়ে আছে এবং দরকষাকষি নিয়ে আসলে এইবার তারা বৃষ্টি আসন চাচ্ছে সার্বিকভাবে যদি বাকি তেরোটি দলের কথা বলি আপনি গত সংসদে তাদের আটটি আসন ছিল এই সংসদ নির্বাচনে ইতিমধ্যে আজকে পত্র পত্রিকা পড়ে জেনেছি যে পাঁচটি আসন তাদেরকে কনফার্ম করে দেওয়া হয়েছে তো আসলে এবার কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা কথা বলেছেন যে নিজের নির্বাচন নিজের করে আসতে হয় অর্থাৎ জনপ্রিয়তায় যারা মাপ কাটিতে জনগণের সম্পৃক্ততায় যারা থাকবেন তারাই যারা এবং যারা যে তার মতো ক্যান্ডিডেট যে তার যোগ্য ক্যান্ডিডেট তাদেরকে নমিনেশন দেওয়া হবে তো সুতরাং তাদের দলে যদি আরও বেশি থাকে যারা জিতে আসতে পারবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হয়তো বা নৌকা থাকবে না কিন্তু নৌকার যিনি বিদ্রোহী বা নৌকার যিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন তিনিও কিন্তু শক্তিশালী এটা কিন্তু অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই সুতরাং তাকে হারিয়ে কিন্তু আসতে হবে এবং তাকে একজন মানুষ জোতার যে তার যোগ্য আপনি একজন কম যোগ্য মানুষকে দিলেন এটাও কিন্তু জনগণের প্রতি একটা ভুল বার্তা দেওয়া হয় সুতরাং আওয়ামী লীগ এই ভুল কাজটি করতে চাচ্ছে না এবার এবং মনে করছে বিগত নির্বাচন দুটি সম্বন্ধে বিশেষ করে যে কথাগুলো উঠা হয় সেটা যেন কোনোভাবেই এই নির্বাচনে না উঠে সেটার জন্য আওয়ামী লীগ প্রথম থেকেই খুব গুরুত্ব দিচ্ছে এবং আমি মনে করি শান্তিপূর্ণ অবাধ সুষ্ঠ নির্বাচনের মাধ্যমে এই কথাগুলো যাতে কেউ আর কোনো দিন বলতে না পারে সেই ব্যবস্থাটি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এবার করা হবে জি শামিম হাদার পাটাওয়ারি এই একই প্রশ্ন দিতে আপনাকেও করি যে আপনারা তো শুরু থেকেই বলে আসছিলেন এবার যে যখন থেকে নির্বাচনের মানে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার আগে থেকেই বলে আসছিলেন যে যদি নির্বাচনে আসে তিনশো আসনের প্রার্থী হবে আলাদা নির্বাচন করবেন তাহলে আসলে আলাদা করে কি আসন নিয়ে কথা বলার বা আলাপ করার কোনো দরকার আছে কিনা জি ধন্যবাদ মূল সমস্যাটা হয়েছে বিএনপি ভোটে না আসার কারণে বিএনপি ভোটে আসলে এক ধরনের অ্যালায়েন্স হয়ে যায় এবং সে অ্যালায়েন্সে যতবার জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগ একসাথে জোট করেছে জয়ী হয়েছে দৃশ্যমান ওপেন জোট করেছে আঠারো সালে দৃশ্যমান ওপেন জোট করেছে আট সালে এবং ওই ছিয়ানব্বই সালেও ভোটের পর একটা সমর্থন দেয়া ছিল দু হাজার একে জোট হয়নি আওয়ামী লীগ হেরে গেছে আটানোটা সিট পেয়েছে আর জাতীয় পার্টি পেয়েছিল চোদ্দোটা সিট এখন আপনার কোশ্চেনের বাস্তবতা হচ্ছে বিএনপি না থাকলে আওয়ামী লীগ কে নিজেকে জেতার জন্য তো আর কোনো জোট করার প্রয়োজন নাই আমরা যতই থিওরিটিক্যালি কথা বলি সরকার গঠন হয়ে গেছে যদি ভোট সাত তারিখে হয়ে থাকে সরকার অলরেডি গঠন হয়ে গেছে এখন বিরোধী দল গঠন হবে এখন হচ্ছে বিরোধী দল গঠনের সময় সরকার কি চাচ্ছে সংকুচিত বিরোধী দল নাকি সম্প্রসারিত বিরোধী দল ট্রেডিশনাল পলিটিক্যাল ডাইনামিক্স আর একটি তুলনামূলক কম অংশগ্রহণমূলক ইলেকশনের ডাইনামিক্স কখনো এক হতে পারে না যখন বিএনপি জামাত ভোটটা বর্জন করেছে এবং কিছু বামপন্থী দল বর্জন করেছে এবং তাদের জনসমর্থনটা একেবারে ছোট না তখন আপনি ইলেকশনে যাচ্ছেন তীব্র ঝুঁকি নিয়ে আপনার সাথে বিএনপির ব্যক্তিগত কোনো দ্বন্দ্ব নাই কিন্তু বিএনপি আপনাকে এখন গালি দিবে কারণ আপনি আওয়ামী লীগের অধীনে ভোটে অংশগ্রহণ করেছেন তা ধরেই নিয়েছে আপনি আওয়ামী লীগকে সহযোগিতা করছেন তা ধরেই নিয়েছে আপনি আওয়ামী লীগকে বৈধতা দেন ইলেকশন এসেছেন আইনের বাইরে কথা বলছি এগুলো কিন্তু পাবলিক পারসেপশন আমি আমি গালি খাচ্ছি আমার গালি খাওয়ার কোনো কারণ নেই কিন্তু আমি গালি খাচ্ছি বিএনপির তারা গালি খাচ্ছি জামাতের গালি খাচ্ছি যে আমরা গৃহপালিত আমরা আবার সরকারের ভোটের সাথে ভোটে গেলাম চোদ্দো সালের প্রেক্ষাপট ছিল এসাস স্যার হঠাৎ করে প্রত্যাহারের আগে আগে তিনি সমস্ত নির্বাচনকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন তখন মাঠে প্রার্থী ছিল খুব লিমিটেড এবার আওয়ামী লীগ মাঠে প্রচুর প্রার্থী নামিয়েছে তবে ভোটার সম্বলিত প্রার্থী আসলে বেশি যে আছে এমনটা কিন্তু না দু জন প্রার্থী প্রতিটি আসনে 
ভোট ক্যারি করতে পারে এমন প্রার্থী কয়জনই বা আছে এখন আমরা যদি মনে করি এই ভোটে আমরা আসছি এবং এটার ইনডাইরেক্ট বেনিফিট অটোমেটিক্যালি আওয়ামী লীগ পাচ্ছে জাতীয় পার্টি ভোট না করলেও ভোট হয়ে যেতে পারে জাতীয় পার্টি ভোট না করলেও সরকার গঠন হয়ে যাবে তবে সেক্ষেত্রে সরকারকে ডাবল কোশ্চেনের সম্মুখীন হতে হবে বিএনপি আসলো না জাতীয় পার্টিও আসলো না এই যে ডাবল কোশ্চেনের হাত থেকে সরকারকে আমরা লেভারেজ দিব এসে অংশগ্রহণ করে ইলেকশন কিন্তু একটা কঠিন যুদ্ধ খুবই এক্সপেন্সিভ একটি বিষয় এবং একজন প্রার্থীর এমন কিছু আছে যে যেহেতু আপনার একটা সুবিধা আপনার কথা অনুযায়ী আপনারা সরকারকে একটা সুযোগ বা সুবিধা করে দিচ্ছেন সেই জন্য কি বাড়তি কোনো চাওয়া পাওয়া আমি একটু আসছি ওই জায়গাতেই আসবো চল্লিশ দিন একজন প্রার্থী তার জীবনের প্রায় সকল সঞ্চয় শেষ করে ফেলেন আমরা সবাই এটা জানি তার চেহারা শেষ হয়ে যায় তার ফেল শেষ হয়ে যায় ভোটের আগে আর ভোটের পরে হেলথ কন্ডিশন শেষ অ্যান্ড দেন তিনি দেখতে পেলেন একটা আনফেয়ার ইলেকশন হলো প্রশাসন বায়াস নৌকার লোকজনের সাথে মারামারি টারামারি করে কোনোভাবেই আমরা টিকতে পারলাম না এটা যতই সরকার চাক চেক দিতে পারবে না শূন্য রিক্ত হাতে তাকে ফিরতে হবে এবং তাকে বিএনপি জামাত রেড লিস্টে দিয়ে দিল এত ঝুঁকি কি রাজনীতিতে নেওয়া যায় নাও আসেন অ্যাডজাস্টমেন্ট সেই জন্যই একটা লোকাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রয়োজন চোদ্দ সালেও এই অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়েছিল কিছু আসনের নৌকা ছিল তখনও তো বিএনপি ছিল না কিছু আসনের লাঙ্গল ছিল হ্যাঁ এটা দৃশ্যমান সঠিকভাবে ভালো দেখায় না কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতায় এটা একটা পরীক্ষিত মডেল হ্যাঁ এইটার ফলে যেটি হয় লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একটা ভালো গাইডেন্স পায় যে এখানে নৌকা আছে লাঙ্গল নাই লাঙ্গল আছে নৌকা নেই এবং সরি এবং লোকাল রাজনীতিবিদের মধ্যেও একটা ঐক্যমত সৃষ্টি হয় ফলে কি হবে বিএনপি জামাত যদি কোনো জায়গায় নাশকতার চিন্তা করে থাকে যখন তারা দেখবে তৃণমূল বিএনপির সাথে আওয়ামী লীগের অত এটা অবশ্য তৃণমূলের অবস্থান জাতীয় পার্টির সাথে আওয়ামী লীগের কোনো একটা অ্যালায়েন্স আছে দুই গ্রুপ এক মঞ্চে আছে সেখানে ভায়োলেন্স হবে না তখন পুলিশ প্রশাসন শান্তি বজায় রাখতে পারবে আমি কালকেও সরি কালকেও বলছিলাম এই ভোট থেকে খুব আকাশচুম্বী প্রত্যাশা করার কিছু নাই এই ভোট আকাশচুম্বী প্রত্যাশার ভোট না কারো জন্যই এই ভোট হচ্ছে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটের দিনটি পার করার ভোট এবং মোটামুটি ভোটার নিয়ে আসার ভোট সেই শান্তিটা কিভাবে বজায় হবে কিভাবে আভ্যন্তরীণ অস্বস্তি দূর হবে সরকারকে সেটি দেখতে হবে কারণ বিএনপি না আসার কারণে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড কিছু না কিছু উষ্মা এ বিষয়ে প্রকাশ করবেই এরপরে যদি ভোটটা প্রতিনিধিমূলক করতে গিয়ে দ্বন্দ্বময় হয়ে যায় বিয়াল্লিশ হাজার সেন্টার কোনো একটা সেন্টারে যদি রক্তরক্তি হয়ে যায় ককটেল ফোটে ভায়োলেন্স হয় ইভেন অংশগ্রহণকারী দলের মধ্যে হয় এটি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড খুব বড় করে দেখাবে এবং এর সুযোগ নির্বাচন বর্জনকারীরা নিতে পারবে নির্বাচন বর্জনকারীরা নির্বাচন প্রতিহত করার সুযোগ পেলেই প্রতিহত করবে এটা স্বাভাবিক তারা চেয়ে চেয়ে দেখার জন্য বর্জন করেনি যে নির্বাচন হয়ে যাবে সেই মাস্টার প্ল্যানের ব্যাক আপ কন্টিনজেন্সি প্ল্যান একটা সরকারের থাকতে হবে যে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটটি পার হবে আর বাকি যে কথাগুলো বলছি আমরা চোদ্দ আঠারো বা সামনের ইলেকশন এই সংসদগুলো প্রাণবন্ত হবে শেষ করে দিচ্ছি প্রাণবন্ত হবে শক্তিশালী হবে কিন্তু ভোটের কিছু ডিফেক্ট থেকেই যাবে এটা নিয়েই চোদ্দ সাল থেকে বাংলাদেশ চলছে এবারও ভোট হলে এটা নিয়েও বাংলাদেশ কিছুদিন চলবে এটাই এটাই বাস্তবতা তবুনাম খন্দকার যদি বলি সাইম হাদার পাটোয়ারি বেশ কিছু তার ইয়াতে বাস্তবতা কথা বললো তার মধ্যে আমি ছোট্ট একটা একটা প্রশ্ন করি উনি বলছেন যে এই ভোট সমঝোতার আপনি কি আসলে তৃণমূল বিএনপি কি সেই সমঝোতার অংশ নাকি আপনি যেটা বলছিলেন যে গণতান্ত্রিক দল হিসেবে তৃণমূল বিএনপি এই পর্যন্ত কোনো সমঝোতায় গেছে বা সরকারের কাছে দাবি করছে যে আমাকে নৌকা দেন এ ধরনের প্রমাণ কি আপনাদের মিডিয়াতে আছে এ ধরনের কোনো প্রমাণ নেই আমরা বরাবরই বলে আসতেছি আমরা নির্বাচন করব আমাদের নিজস্ব হতে নির্বাচন করব আমাদের মার্কা নিয়ে নির্বাচন করব আমরা মনে করি একটা রাজনীতি একটা নর্মস আছে নর্মস অফ যে ডেমোক্রেসি যদি আপনি চিন্তা করেন যদি মনে করেন যে যারা এই দেশের বর্তমানে গার্জিয়ান তারা যদি মনে করে যে এই দেশে একটা পার্লামেন্ট থাকা দরকার এবং সেই পার্লামেন্টে পার্লামেন্ট মিন্স যে সেখানে ডিবেট হবে তর্ক বিতর্ক হবে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করবে এটি তো পার্লামেন্ট পার্লামেন্ট তো শুধু হাত তোলার কাজ পার্লামেন্ট হবে পার্টিসিপেটেড পার্লামেন্ট সেই পার্টিসিপেটেড পার্লামেন্ট যদি আপনি করতে চান সেখানে একটা বিরোধী দল দরকার হবে 
একটা শক্তিশালী বিরোধী দল দরকার এবং আমি এই বিষয়টা জনগণের উপর ছেড়ে দিতে চাই জনগণ বিভিন্ন সময়ে মুক্তিযুদ্ধ এই দেশের জনগণ মুক্তিযুদ্ধ করছে রাষ্ট্র ভাষার জন্য আন্দোলন করছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য আন্দোলন করছে অনেক কিছু করছে এবার দেখি যে জনগণের রুচিটা কি জনগণ কি জনগণ আছে কি বেশি আর একটা বিষয় যে শান্তি জনগণ একটা কি চায় কি না যারা পার্লামেন্টে যারা কথা বলতে পারে যারা কথা বলতে চায় যারা রাজপথে থেকে উঠে আসা লোক এবং বিভিন্ন পেশাজীবীকে যারা প্রতিনিধিত্ব করছে তাদেরকে পছন্দ করবে না যারা উপরতলার লোক তাদেরকে পছন্দ করবে আচ্ছা আর আমার একটাই দাবি যে জনগণকে আপনার ভোট কেন্দ্রে আসেন আপনার নিজস্ব মালিকানাটা এক্সারসাইজ করেন আচ্ছা শান্তিপূর্ণ ভোটের কথা হচ্ছিল তো শান্তিপূর্ণ ভোটের কথা আমরা দেখলাম বিএনপি প্রায় দেড় মাসই বলা যায় আঠাশ অক্টোবরের পরে তারা কিন্তু এক হরতাল অবরোধ দিলেও মাঠেও ভাবে নেই কিন্তু আঠার দশ তারিখে তাদের একটা কর্মসূচি দিয়েছে মানববন্ধন কর্মসূচি এবং এরপরে তারা পরবর্তী কর্মপদ্ধতি বা পরবর্তী কর্মকৌশল সেটা নির্ধারণ করবে আপাতত তাদের এরা এতদিন যেমন কর্মসূচি বা পরিকল্পনা ছিল তারা তফসিল হতে দেবে না বা এই সরকার পতনের সেটি থেকে এখন কিন্তু আন্দোলনটা ভোট ঠেকাও আন্দোলনে চলে গেছে সেই আন্দোলনের মধ্যে নির্বাচনটা আসলে কতখানি শান্তিপূর্ণ সেটি হলো এই ধরনের আন্দোলন তো দুই হাজার চোদ্দোতে হয়েছে দুই হাজার আঠারোতে হয়েছে নির্বাচনও ঠেকানো যায় নাই সরকার গঠন ঠেকানো যায় নাই আবার এই সরকারকেই এই বিতর্কিত নির্বাচনে নির্বাচিত সরকারকেই আবার আন্তর্জাতিক বিশ্ব বড় বড় ইডিয়া এই স্বীকৃতি দিছে তাদেরকে সমর্থন করছে তাদের সাথে চুক্তি করছে তাদের সাথে সব কিছু করছে এখন মাঝখানটা লাভ হয়েছে কি সরকারের যে সরকার একটা ব্ল্যাঙ্ক চেক দেওয়া হয়েছে যে নির্বাচনটা না করে দুই হাজার চোদ্দোতে যদি নির্বাচনে বিএনপি চাইত অনেকেই বলেন এবং আমারও দৃঢ় বিশ্বাস ও এইভাবে ইলেকশনটা হইত না এটা প্রতিরোধ হইত যেমন ধরেন আমি আমার দলের প্রতি যে ডেডিকেশন ছিল রাজপথে যতবার আমি ম্যাট খেয়েছি আমার শরীরের ভিতরে গুলি আছে বহুবার জেল খাটছি ডিটেনশন খাটছি আন্দোলন সংগ্রাম নিয়ে আমার কোনো বা আনুগত্য নিয়ে কোনো ই ছিল না কিন্তু আমি বহিষ্কার হয়েছি কেন আমি স্থানীয় সরকার নির্বাচনটা করছি জেনে শুনেই করছি কেন করছি যে আমি মনে করি যে নির্বাচনটা হলো একজন প্রতিনিধি যিনি করতে চান তার জনগণের কাছে যাওয়ার একটা একটা মাধ্যম উৎকৃষ্ট মাধ্যম এবং এই আরেকটা আমি সরকারের সমালোচনা করি যে স্থানীয় সরকার নির্বাচনটা সরকার নিজের হাতে নিয়ে নিছে সরকারি দল সরকার না সরকারি দল নিজের হাতে কি যে ওই ঠাকরাছড়ি বরিশাল ওই পঞ্চগড় ওই জায়গা থেকে লোক আসা ঢাকাতে নেতাকে বাড়ি বাড়িতে ঘুরে যে আমার একটা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনে মনোনয়ন দেন জনগণের সাথে তার সম্পর্ক থাকার দরকার নেই একটা মনোনয়ন নিয়ে হাতে নিয়ে গেলে তখন সব দলের লোকেরা তার পক্ষে কাজ করার জন্য তার জন্য ফরজ হয়ে যায় নতুবা সে বহিষ্কার হয়ে যাবে এখন আমি মনে করি যে স্থানীয় সরকার নির্বাচনটা জনগণের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল যে তোমরা তোমরা নির্বাচন করো যে পাস করবে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনটা করা দায়িত্ব সরকারের যে পাস করবে সেই নির্বাচিত প্রতি আপনার কাছে কী মনে হয় আসছে যে দ্বাদশ সাত তারিখের ভোট সেটা কি জনগণের উপর ছেড়ে দেবে নাকি আপনি যেভাবে বলছেন আমি মনে করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেহমেন্টলি এবার একটা কমিটমেন্ট করছেন যে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে তিনি শুধু পাবলিক মিটিংয়ে বলেন নাই তিনি তার দলীয় এমপিদেরকে বলছেন যে তোমরা এবার যার যার যোগ্যতায় পাশ করে আসতে হবে এবং নির্বাচন কঠিন হবে তার ভাষাটা ছিল এটা তো তিনি সংবিধানের আটচল্লিশ গ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তিনি হল এই এই রাষ্ট্রের সর্বময় এক্সিকিউটিভ ক্ষমতার মালিক তিনি যদি তার আন্ডারে পুলিশ প্রশাসন সব কিছু তার প্রধানমন্ত্রীর আন্ডারে তিনি যদি তিনি যেভাবে কমিটমেন্টটা করছেন তিনি যদি তার কমিট তিনি আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি তার কমিটমেন্টটা রক্ষা করবেন এই এটা আমি বিশ্বাস করি এখন বাকিটা সময় বলে দেবে কি হবে আঠারো তারিখের পরে মিলাদ ভাই আঠারো ডিসেম্বরের পরে বিএনপি আবার নতুন আন্দোলনের ছক নিয়ে মাঠে নামবে এবং দশ তারিখে তাদের একটা কর্মসূচি দিয়েছে আসলে বিএনপি এত কথা বলে এবং এত কম কাজ করে যে সত্যিকার অর্থে অবাক হই বিভিন্ন সময় আপনারা দেখেছেন গত বছর কিন্তু দশই ডিসেম্বরের কথা বলা হয়েছিল যে দেশ চলবে সেই সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের দ্বারা একটা বছর ঘুরে গেল তারা কিন্তু একই ধরনের কথাবার্তা বলার চেষ্টা করছে যে দলের হ্যাঁ তাদের কিছু সমর্থক আছে তাদের কিছু ভোট আছে এটা আমি কখনোই অস্বীকার করি না কিন্তু যে দলের নেতারা লুকিয়ে থেকে ভিডিও বার্তার মাধ্যমে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা করে 
বাংলাদেশের জনগণ আর যাই হোক এই সব ভিতুনে তাদের কথায় কখনো রাজপথে নামবে না এবং তার দলের কর্মসমর্থ রাখবে না তারা যে কথাগুলো বলছে সেটি হচ্ছে তাদের নেতা কর্মীদের একটু উজ্জীবিত রাখার জন্য কিন্তু নেতা কর্মীদের মনোবল যেভাবে ভেঙে গেছে তৃণমূল পর্যায়ে এই নেতা কর্মীদের দিয়ে এই আঠারো তারিখ বলতে পারবো না আগামী পাঁচ বছর পর আঠারো তারিখে কিছু করতে পারবে কি না আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে কারণ নেতাকে সাহসী হতে হবে নেতাকে রাজপথে থাকতে হবে তার নিজের কর্মীদের সাথে নিয়ে সেটা যতদিন সম্ভব না হবে ততদিন তাদের পক্ষে কখনোই কোনো আন্দোলন করে সফল করা সম্ভব হবে না তারা ভেবেছিল যে তার রাস্তায় একটু আত্ম থাকবে সাথে হয়তো তাদের বিদেশি বন্ধুরা সহযোগিতা করবে কিন্তু তাদের অবস্থান বিবেচনা করে যে বিদেশি বন্ধুরাও চুপ হয়ে গেছে তারা আসলে বুঝতে পারছে ধীরে ধীরে সেটাই সুতরাং তাদের সব আশা শেষ হয়ে গেছে এখন এই খড়কুটোর মতো এই দশ তারিখ এই আঠারো তারিখ এই সতেরো তারিখ ভোট তেরো চোদ্দ পনেরোতে যেভাবে তারা চেষ্টা করেছিল চোদ্দ নির্বাচনের জন্য সারা বাংলাদেশ কিন্তু একটা হুমকির মুখে ছিল অগ্নি সন্ত্রাসের কারণে যত কিছুই বলি না কারণ সত্যিকার অর্থেই একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল যাতে মানুষ ভোট কেন্দ্রে না যায় এবার কিন্তু তার বিন্দু মাত্র নেই এই চোরাগুপ্ত আন্দোলন করে আর যাই হোক এই ধরনের আওয়ামী লীগের মতো বৃহৎ একটি দলের বিপক্ষে কোনোভাবে কোনো তৈরি করা এটা সম্ভব হবে না আর আপনি নির্বাচন নিয়ে যে কথাগুলো বলছেন নির্বাচনে চুয়াল্লিশটির মধ্যে নিবন্ধিত দল উনত্রিশটি অংশগ্রহণ করছে এবং হ্যাঁ বিএনপি বড় দল তাদের সমর্থন আছে এটা স্বীকার করি কিন্তু সেটা কিন্তু মাঠ পর্যায়ে তারা করতে এখন পর্যন্ত তারা দেখাতে পারেনি সেটা শুধুমাত্র কয়েকটা জনসমাবেশ ছাড়া আর জনসমাবেশে যে লোক হয়েছে বাংলাদেশে যদি আঠারো বিশ কোটি ধরি আঠারো বিশ লাখ লোক কোনো জনসমাবেশ এটা আমি বিশ্বাস করি না আপনারাও বিশ্বাস করেন না সুতরাং এক ভাগ লোককেও তারা হাজির করতে পারে নাই সুতরাং এই জনসমর্থন নিয়ে এই জনসভা করে এই পদযাত্রা করে আর যাই হোক সরকারের উপর কোনো চাপ দেওয়া সম্ভব না তবে স্বয়ং ভাইয়ের একটা কথা আমার মনে হলো যে উনি একটু গিল্টি ফিলিংসে ভুগছেন কেন ওনারা নির্বাচনে যাচ্ছেন আসলে এটা কোনো কারণ নেই কারণ এ কারণেই নাই যে উনি বলছিলেন যে অনেককে শত্রু করে যাচ্ছে রাজনীতিতে শত্রু মিত্র থাকবে এটা মেনে নিয়ে রাজনীতি করতে হবে আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে পাঁচ বছর পর পর নির্বাচন হয় নির্বাচন যারা অংশগ্রহণ করে তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অংশগ্রহণ করছে অর্থাৎ তারা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য সেই হিসাবে জাতীয় পার্টি বলেন বা অন্য যে পার্টিগুলো যে যে অবস্থান থেকে নির্বাচন করুক না কেন তারা আমরা সাধুবাদ জানাই যে তারা অন্তত চেষ্টা করছে গণতান্ত্রিক ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য আর একটি কথা আমার বাজল সমঝোতার চেষ্টার মাধ্যমে ধরেন দুশো তিনশো সিটে তো সমঝোতা হবে না কখনই বিশটা হতে পারে তিরিশটা হতে পারে ম্যাক্সিমাম চল্লিশটা হতে পারে কিন্তু যে সংঘর্ষের কথা বলা হচ্ছে সে তো বাকি দুশো ষাটটা কি তাহলে সেরকম সংঘর্ষ হবে আসলে তা না সে ধরনের কোনো কিছু না এখন সমঝোতার অন্য কোনো কারণ আছে কি না সেটা আমি জানি না তবে আমাদের ভাইয়ের যেটা বড় ভাই যেটা বলছিলেন ওনাকে আমি শ্রদ্ধা করি সবসময় আপনারা জানেন যে উনি ছোটোবেলা থেকে রাজনীতি করে শ্রমজীবী মানুষের সাথে রাজনীতি করে নারায়ণগঞ্জ ওনার একটা অবস্থান আছে এবং পার্টি ওনাকে বহিষ্কার করেছে আমরা সেই সময় টক শোতে দুঃখ প্রকাশ করেছি অনেকবার তিনি একটা নতুন দলের দায়িত্ব নিয়েছেন কিন্তু জনগণের উপর ছেড়ে দিলে হবে না জনগণ এমনি এমনি কাউকে ভোট দেয় না বা কাউকে সমর্থন করে না জনগণের কাছে কমিটমেন্ট দেখাতে হবে হয় কাজ করতে হবে যে আমরা কাজ করেছি যেটা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ করেছে করে দেখিয়েছে যে আমরা করতে পারি আমরা ভবিষ্যতে আরও করব। ওনারা বলতে পারেন আমরা ক্ষমতায় ছিলাম না করতে পারি পারবো কি পারবো না কিন্তু ওনাদেরকে জনগণকে কমিটমেন্ট করতে হবে নির্বাচনী ইস্তেহারে সুস্পষ্টভাবে বলতে হবে ক্ষমতায় গেলে ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা নাই কারণ ওনারা একশো একানোটাতে দিতে পারেন নাই অর্থাৎ বিরোধী দলে গেলে ওনারা জনগণের জন্য কি করতে চান সে ব্যাপারে তো আমরা কমিটমেন্ট চাই জনগণ কেন ভোট দিবে ভোট সুষ্ঠু হবে সুন্দর হবে আপনারা আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না কিন্তু আমরা পাইনি এখন পর্যন্ত নির্বাচনের আছে মাত্র ধরেন কয়েক সপ্তাহ বাকি এইটা জনগণের কানে পোস্তেও বছরের পর বছর লেগে যায় আসলে আপনি অনেক ভালো কাজ করলেও সেটা জনগণের কাছে পোস্তে অনেক সময় লেগে যায় সুতরাং সেই হিসেবে জনগণের উপর যেভাবে ছেড়ে মানে ছেড়ে দিচ্ছে অবশ্যই জনগণের উপর ছেড়ে দিতে হবে এই ব্যাপারে আমি একমত কিন্তু জনগণ দেখবে যে দলটা আমাদের জন্য এত কিছু করলো আমরা তাকে ছেড়ে যাই কীভাবে সুতরাং আওয়ামী লীগের সাথে তারা থাকবে আর বাংলাদেশের আওয়ামী লীগে এখন পর্যন্ত এমন কোনো দল শক্তিশালী দল গড়ে উঠতে পারে নাই যারা আওয়ামী লীগকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে বিএনপি করেছে কয়েকবার করে ব্যর্থ হয়েছে সেটা দুই হাজার আট বলতে পারেন নির্বাচন হেরে গেছে দশ ভাগ আসনও পায় নাই দু হাজার চোদ্দো সনে হ্যাঁ একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল কিন্তু তারা কিন্তু পার পায় নাই আর তৃতীয়ত আঠারো সনে তারা
কিন্তু বাদ বাকি তাদের কোনো সফলতা নেই আর এবার নির্বাচন প্রতিহত করবে কোনো সম্ভাবনা নেই তাদের পক্ষে সেটি সম্ভব নয় আর একটি বিষয় একটু আপনার কাছে জানতে চাই যে যে বিষয় আজকে তো এই যে আপিল শুনানি হচ্ছে এটা তো নির্বাচনের কার্যক্রম সেখানে ওই যে একজন প্রার্থী আপনাদেরই একদম সবচেয়ে চমক সৃষ্টিকারী প্রার্থী তিনিও আসলে গিয়েছিলেন তো এই যে তিনি যেহেতু আপনাদের দলে আছেন বা নিয়েছেন নির্বাচন করছেন এই যে অস্ত্র নিয়ে সরাউন এই এই ধরনের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আসলে নজরদারি করা হচ্ছে না দলের পক্ষ থেকে উনি দলের যোগদানের বয়স ওনার হচ্ছে তিন দিন পাঁচ দিন হয়ে গেছে আজকে পাঁচ তারিখ ছয় দিন ছয় দিন ছয় দিন তো দল বুঝে উঠতে সময় লাগে সুতরাং উনি বুঝে উঠতে পারেন নাই উনি ছিলেন আর্মিতে উনি ভেবেছেন বন্দুকের নয় ক্ষমতায় যাওয়ার উৎস উনি বোঝেন নাই যে জনগণকে লাগে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য অবশ্য যদিও উনি প্রতিমন্ত্রী ছিলেন একসময় বিএনপি থেকে এটা আমরা জানি তিনি নির্বাচনগুলো জিতেও ছিলেন কিন্তু উনি হয়তো বা বুঝতে পারেননি এখন এর আগেও কিন্তু আমরা মিছিলে দেখেছি শর্টগান নিয়ে মিছিল করতে সেটা আমাদের দলের লোকই করেছে উনি হয়তো ভেবেছেন ওনার যখন কিছু হয় না আমি তো সেই সেখানেই আছি আমারও হয়তো কিছু হবে না কিন্তু একজন নির্বাচনে যারা প্রার্থী হন তাদেরকে সব দিক দিয়ে বিবেচনা করে এগোতে হয় যদি তাহলে জনগণ তাদেরকে পছন্দ করে প্রতিটা নির্বাচন এলাকায় দেখেন এখন সাতাশশো থেকে নেমে হয়তো আঠারোশোর উপরে চলে আসছে কিন্তু প্রত্যেক ক্যান্ডিডেটই সেটা জানে বলে আমার বিশ্বাস হয় না এবং যেন তেনভাবে যে কোনোভাবে নির্বাচনে জিতে আসার জন্য সবাই চেষ্টা করেন সেইটা কিন্তু এবার হবে না এবার কিন্তু জনগণ ভোট দিবে এবং জনগণের ভোটের মাধ্যমে যিনি নির্বাচিত হবেন অতীত হয়েছে কিন্তু এবার একটু স্ট্রিক্ট হবে যাতে সকলে সেটা বুঝতে পারেন শামীম হাজার পাটারি আসলে কি সেই স্ট্রিক্ট ভোট যেটা বলছেন মিল্লাদ ভাই সেরকম কি ভোট হবে আর একটা প্রশ্ন জানতে চাইছিলাম মিল্লাদ ভাই করছিলেন যে গিল্টি ফিল আসলে কি আর জাতীয় পার্টির গিল্টি ফিল আছে না গিল্টি ফিল না ভোট যেটা উনি রাইটলি বলেছেন ভোট হলে ভোটে অংশগ্রহণের অধিকার আমাদের আছে ভোটে অংশগ্রহণ নিয়ে আমাদের কোনো হেসিটেশন নাই তবে আস্থার সংকট আছে আমি পার্টি অফিসের ভাইব্রেশন বুঝি আমরা দুইশো অষ্টাশি জন মনোনয়ন জমা দিয়েছি বর্তমান ব্যবস্থায় একটু আস্থার ঘাটতি আছে বিএনপির পরিপূর্ণ ঘাটতি আছে এই বিএনপি বর্জন করেছে আমাদের শঙ্কা আছে দেখুন সংবিধান বলছে পপুলার সোভারেন্টি সংবিধান বলছে সংবিধান সুপ্রিম লবি কারণ কি কারণ সংবিধান হচ্ছে সোলেম এক্সপ্রেশন অব দ্য পিপল আর কি বলছে সমস্ত পাওয়ার বাই অথরিটি অথবা পিপল পিপলস রিপ্রেজেন্টেটিভ দিয়ে করতে হবে লোকাল গভর্নমেন্টও বলা আছে ন্যাশনাল গভর্নমেন্টও বলা আছে সেই ক্ষেত্রে নির্বাচন একটা বিশাল ম্যামথ যজ্ঞ বিশাল বিয়াল্লিশ হাজার সেন্টার এবং বিয়াল্লিশ হাজার সেন্টারের অ্যাপসলুট নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করা আসলেই সম্ভব অনেক সেন্টারে কাঁচা রাস্তা আছে অনেক সেন্টারে একটা গাছ কাটলেই সেখানে প্যানিকড হয়ে যায় চোদ্দ সালে বিএনপি জামাত সারা বাংলাদেশে ব্লকেট সৃষ্টি করেছিল এবং ঝুঁকি ছিল সেই ঝুঁকির কারণেই একশো চুয়ান্ন জন ভোটের আগেই নির্বাচিত হয়ে গেছে সরকার আগেই গঠন করে ফেলা হয়েছে সরকারের মনে শঙ্কা ছিল যে পাঁচই জানুয়ারি কি হবে তারা নিশ্চিত ছিল না আমার এটা ব্যক্তিগত অ্যানালাইসিস এখন ব্যাপারটা শান্তিপূর্ণ আছে শান্তিপূর্ণ থাকুক এটাই আমরা চাই এই শান্তিপূর্ণ রাখার মধ্যে অনেকগুলো ফর্মুলার মধ্যে অবশ্যই একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট একটা ফর্মুলা নাও এরপরে কি হবে এরপরে ডেফিনেটলি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড একটু মন্তব্য করতে পারে আট তারিখে সাত তারিখে ইকোনমি একটু ঢাক্কা লাগবে কারণ আমাদের আস্তে আস্তে এক্সপোর্ট কমে যাবে কিছু কিছু দেশে হয়তো বা আবার কিছু নতুন সম্ভাবনার দ্বারা উন্মোচন হতে পারে চোদ্দ সালে যে সরকারটি ছিল এটা আমরা কেউ কল্পনা করিনি পাঁচ বছর থাকবে কিন্তু পাঁচ বছর ছিল বহাল তো বিয়েতে ছিল তবে তখন অর্থনীতি খুব চাঙ্গা ছিল সতেরো উনিশ সালের দিকে আটচল্লিশ বিলিয়নের রিজার্ভ গিয়েছিল এখন রিজার্ভ বলে কেউ বাইশ বিলিয়ন কেউ বলে চব্বিশ বিলিয়ন কেউ বলে ষোলো বিলিয়ন কেউ বলে আঠারো বিলিয়ন হোয়াট এভার আমাদের রিজার্ভের সংকট আছে এটা স্বীকার করে নিতে হবে এখন দেশের চালাতে গেলে এরকম একটা ইকোনমিক ক্রাইসিসে ট্রেডিশনাল পলিটিক্যাল থিওরি দিয়ে দেশ চালালে দেশ চলবে না এটা ঐক্যমত করার সময় এবং এটা একটা ইনফরমাল জাতীয় সরকার টাইপ করার সময় যাতে সকল দলের ব্রেনটা স্টেক হোল্ডার সকল দল লিডারশিপটা নিয়ে দেশটা এই ক্রাইসিসটা ওভারকাম করতে পারে এখানে আওয়ামী লীগ যদি কোনো কারণে একলা চল নীতিতে সামনে চলে তাহলে দেশ আওয়ামী লীগ হোচট খাওয়ার সম্ভাবনা আছে তার মানে কি এবারও কি আপনারা বিরোধী দলে থাকবেন আবার ক্যাবিনেটও থাকতে চান এরকম কিছু একটা না আমরা আমরা গতবারে বাংলাদেশের গত বিগত তিনটি ভোটে দুটি ভোটে বেশ কিছু জিনিস ঘটে গেছে যেমন বিএনপি চোদ্দ সালে ভোট করল না জাতীয় পার্টি একটা বড় আংশিক করলো এবং আংশিক করার কারণে বিরোধী দলেও গেল আবার সরকারি দলেও গেল 
তাতে দেশের রাষ্ট্রের কোনো অসুবিধা হয়নি এটা নিউ থিওরি নেলসন ম্যান্ডেলের সময়ও হয়েছিল আবার আঠারো সালে দেখা গেল আমরা আওয়ামী লীগের সাথে জোট করেছি কিন্তু বিএনপি এত কম সিট পেল যে বিএনপি বিরোধী দল গঠন করার মতো কেবল বল না সো ওই দায়িত্বটা আমাদেরকে নিতে হলো এখন সামনের ডাইনামিক্স কী হবে নো বডি নোজ বাট ইট ইজ বিউটি অফ ডেমোক্রেসি যে এটার মধ্যে একটা ইন্টারনাল ফ্লেক্সিবিলিটি আছে দেশের স্বার্থে যে কোনোভাবে এটা কাস্টমাইজ করা যায় তবে মূল চ্যালেঞ্জ হবে ভোটার উপস্থিতি করা আলটিমেটলি আমি যেটা বুঝতেছি এবং সেই ভোটারদেরকে উজ্জীবিত করে নিয়ে আসতে গেলে প্রার্থীদের মধ্যে কম্পিটিশন একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন নির্বাচন কঠিন হবে আমি তো বুঝি না কীভাবে নির্বাচন কঠিন হবে যেখানে বিএনপি জামাত নাই বাংলাদেশে হ্যাঁ কিছু অপোনেন্ট থাকবে অপোনেন্ট যিনি থাকবে স্বতন্ত্র যিনি থাকবে তিনি তো আওয়ামী লীগেরই স্বতন্ত্র তিনি কি বিএনপির স্বতন্ত্র তিনি কি তিনি যে ভোটটা পাবেন সেটা তো ওই আওয়ামী লীগ বলয়ের মধ্যেই পাবেন হয়তো দু এক পার্সেন্ট অন্য পার্টির ভোট আনতে পারে নির্বাচন সরকার দলের জন্য কঠিন হওয়ার কোনো কারণ আমি দেখি না সরকার গঠন হয়েই গেছে যেটা প্রথমেই বলছিলাম এখন নির্বাচন সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ করার চ্যালেঞ্জটা আছে আর ভোটার উপস্থিতি সেটার জন্য যদি আঠারো তারিখ পর্যন্ত সমস্ত প্রার্থীরাই একটা দদুল্যমানের মতো থাকে পোস্টার কিভাবে ছাপাবো আমি বুঝতেছি না কিন্তু কারণ আমরা কখনো কখনো পোস্টার ছাপাতাম লাঙ্গল কখনো মহাজোট হ্যাঁ কখনো শুধু লাঙ্গল তো অবশ্যই এখনও শুধু লাঙ্গল থাকবে পোস্টারে কী লিখবো আসলে সেটা তো এই জন্য আঠারো তারিখ ওয়েট করতে হচ্ছে অনেকের এনিওয়ে আই থিঙ্ক যে নির্বাচন কমিশন এখন পর্যন্ত তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে মোটামুটি পালন করেছে সব দলকে ভোটে আনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের কিন্তু সব দল ভোটে না আসলে নির্বাচন কমিশন এর বাইরে আর কিছু করার নেই এখন যা করছে আমরা তাদের উপর আস্থা রাখছি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে সংসদে আমরা স্পিকারের উপর আস্থা রাখি যদিও জানি তিনি দলীয় আমরা নির্বাচন কমিশনের উপর আস্থা রাখতে চাই শেষ পর্যন্ত তবে আমরা আমাদের সরি আমরা আমাদের নেতাকর্মী আমাদের সকলকে নিয়ে অন্ধের মতো হাঁটতে পারি না জি তো খন্দকার বিএনপি ছাড়া নির্বাচন কঠিন হওয়ার কিছু নেই বলছেন স্বামী হাদার পাটেল বিএনপি একটা বড় দল এতে কোনো সন্দেহ নেই এটা অস্বীকার করা যাবে না আর বিএনপির অবস্থাটা এখন যে কেউ বাড়িতে ঘুমাইতে পারে না যারা ধরেন যাদের বিরুদ্ধে গাড়ি জ্বালানোর অভিযোগ আছে তারা তো নাই কিন্তু যারা গাড়ি জ্বালায় না বিএনপিতে অনেক লোক আছে যারা রাজনীতিটা করে কিন্তু গাড়ি জ্বালায় না গাড়ি জ্বালানোর তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই কিন্তু তাদের বাড়িতে থাকতে পারে না এই অনেক লোক আছে যারা ধরেন আমাদের ভোট দেবে কিন্তু বিএনপির কোথাও কোনো আওয়ামী লীগের কোনো কোনো এমপি যে লিস্ট দেয় ওই লিস্ট অনুযায়ী তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করার জন্য এইসব গ্রেপ্তার গণগ্রেপ্তারটা বন্ধ করা দরকার স্বামী এদের একটা কথা সুন্দর কথা বলছেন সেটা হলো জাতীয় ঐক্যমত আমাদের দেশে এখন প্রধান সংকটটা হইল যে একটা সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য অংশমূলক নির্বাচন এবং অংশগ্রহণমূলক পার্লামেন্ট আমি এই কথা নতুন করে যোগ করছি যে শুধু অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হইলে চলবে না অংশ এমন সিস্টেমে আনতে হবে যে শুধু এটা ওই পুঁজিপতিদের আর সমাজে উঁচুতলার লোকদের পার্লামেন্ট হবে না সর্বশ্রেণীর লোকের পার্লামেন্ট পার্লামেন্ট হবে ওই পদ্ধতিটা করার জন্য একটা জাতীয় ঐক্যমত দরকার আর স্বামী হাফদা সাহেব যে কথাটা বলছেন যে বিয়াল্লিশ হাজার কেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না এই কথাটার সাথে আমি একমত না গভর্নমেন্ট ইচ্ছা করলে নির্বাচন কমিশন ইচ্ছা করলে এত জনবল আছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বিজি তারপরে বিজেপি আর কি কি যত গভর্নমেন্ট যে এজেন্সি আছে তারা যদি ই হয় ওই যে আন্তরিক হয় তবে বিয়াল্লিশ হাজার কেন্দ্রকে কন্ট্রোল করা সন্ত্রাসমুক্ত রাখা এবং প্রভাবমুক্ত রাখা কোনো কঠিন ব্যাপার না এটা যদি রাখে তবেই হবে হইল মানুষ নির্বাচন আগে আসবে আর একটা বিষয় হইল যে অস্ত্র অস্ত্র যারা প্রদর্শন করে তাদের ব্যাপারে একটা কঠিন ই না হওয়া উচিত আমি একদমই একদমই শেষ আমি একটু আমি মিলল আপনার কাছে একটা যে জাতীয় ঐক্যমতের কথা বলতে বলা হচ্ছে আবার শামীম ভাই কিন্তু বিএনপি ছাড়া যে সেটা ভোট কেমন হবে সেটা আমি একটু একদম ছোট শেষবার জানতে চাই যে জাতীয় ঐক্যমতের যেটা কথা হচ্ছে সেটা আসলে বিএনপি ছাড়া কতখানি বাস্তবসম্মত হবে বা হবে কিনা বাংলাদেশের ইতিহাসে অনেকগুলো ক্ষত রয়েছে সেই ক্ষতগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত সমাধান না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সারা জাতি এক হওয়া আসলে কঠিন আপনি মহান স্বাধীনতার যুদ্ধেও কিন্তু এ দেশের মানুষ রাজাকার ছিল আলবদর ছিল আল সামস ছিল 
স্বাধীনতা পরবর্তীকালে জাতির পিতার হত্যাকাণ্ড নেত্রীর প্রতি গ্রেনেড হামলা সহ অনেকবার হত্যার চেষ্টা করা এই ক্ষতগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত যারা অপরাধী তারা স্বীকার না করে ক্ষমা না চেয়ে রাজনীতি করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আসলে বাংলাদেশে ঐক্যমত সরাসরি শতভাগ ঐক্যমত হওয়াটা সত্যিকার অর্থে কঠিন বলে আমি মনে করি আচ্ছা সেক্ষেত্রে ছোট করে যেটা বলছিলেন শাহিম ভাই যে বিএনপি ছাড়া নির্বাচন কঠিন হওয়ার সুযোগ নেই নির্বাচন কঠিন করে কিভাবে জনগণ তো ভোট দিতে আসতে চায় এখন যদি আপনি কঠিন বলতে একদম তীব্র প্রতিযোগিতা যেটা সেটা আসলে বোঝানো হয়েছে একদমই দশ সেকেন্ড সময় আছে তীব্র প্রতিযোগিতা করতে হলে জনগণের কাছে যেতে হয় পাশে যেতে হবে বাংলাদেশের কোন বিরোধী দল গত সতেরো বছরে আমি বলবো তার আগে যাব না জনগণের কাছে গেছে বলেন একটা দলের নাম বলেন যে তারা জনগণের কাছে গেছে ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের কাছে গেছে সাথে থেকেছে উন্নয়ন করেছে মানুষকে স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছে এই জন্য জনগণের ধন্যবাদ আপনাদের তিনজনকে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকে সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটা দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি